வணக்கம் நான் ஜெயின் பேங்கிங் நியூஸ் சேனலுக்காக இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேவிபியோட மொபைல் பேங்கிங் ஆப்பை எப்படி ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி வந்து மொபைல் பேங்கிங் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த ஆப்புக்குள்ளே லாகின் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்க போகிறேன் டெமோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ தட் எங்களோட ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்பை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அஃபீஷியல் ஆப்பை பார்த்து கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதனால் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய்க்கோங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய்க்கோங்க அங்கே போய்ட்டு கேவிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கேவிபி டி லைட் அண்ட் மொபைல் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே லோகோவோட காமிக்கும் அதுதான் வந்து கரூர் வைசிய பேங்கோட அஃபீஷியல் மொபைல் பேங்கிங் ஆப் ஸோ அந்த ஆப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே அந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் ஆகி உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கீழே ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பட்டன் இருக்குது ப்ளூ கலரில் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் இப்போ வந்து ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் லாகின்க்கு எடுத்துக்குது எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொபைல் பேங்கிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னும் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்து மொபைல் பேங்கிங் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இது வரைக்கும் கேவிபி உங்கள் கேவிபி அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் ஒரு ஆப் மூலயமா ஆக்சஸ் பண்ணது இல்லை அப்படின்னா இப்போ இப்படி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ மொபைல் பேங்கிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே நிக் நேம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அது வந்து உங்களோட பேராகவே இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எப்படி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேராக இருக்கலாம் அடுத்தது கஸ்டமர் ஐடி வந்து உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்புக்கில் இருக்கும் அண்டு நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லாகின் நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் தான் உங்களோட கஸ்டமர் ஐடி ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்னோடய கஸ்டமர் ஐடியை இந்த இடத்துல என்டர் பண்ண போகிறேன் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட மொபைல் நம்பரை இங்கே என்டர் பண்ணணும் மொபைல் நம்பர் வந்து என்டர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு நடுவில் நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த அடுத்த காலமுக்கு போகுது அதாவது நிக் நேம் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடு ப்ரெஸ் பண்ணி எங்கே இருக்கு இல்லையா ஸ்டார்ட் அதை கொடுத்தீங்கன்னா தான் கஸ்டமர் ஐடியை ப்ரெஸ் பண்ண விடுது ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மொபைல் நம்பர் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணும்போது இது வந்து என்டர் பண்ணுற மொபைல் நம்பர் உங்களோட கேவிபி பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிற ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பராக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி இப்போ வரும் ஸோ என்னோடய மொபைல் நம்பர் அங்கே என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ அக்செப்ட் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் கொடுங்க ஐ அக்செப்ட் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸாக டிக் பண்ணிவிடுங்க டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓடிபி நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் என்டர் பண்ண மொபைலுக்கு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓடிபி என்டர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வெரிஃபை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓடிபி இப்போ வெரிஃபை ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து டெபிட் கார்டு ஆப்ஷன் இல்லைனா இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆப்ஷன் இப்போ டெபிட் கார்டு ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் டெபிட் கார்டு அதாவது ஏடிஎம் கார்டு நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும் கார்டோட நம்பர் கார்டோட எக்ஸ்பைரி டேட் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா கார்டோட பின் நம்பர் என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் கார்டு வெரிஃபை ஆகி உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ உங்களோட கார்டு கையில் இருக்கணும் கார்டு நம்பர் கார்டோட எக்ஸ்பைரி டேட் அண்ட் கார்டோட பின் நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இது எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபிட் கார்டு இல்லை ஸோ நான் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணாத ஆளாக இருந்தீங்கன்னா ஏடிஎம் கார்டு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ரெண்டுமே வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எது
நம்பர்ஸோட காம்பினேஷனோ இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான நம்பர் ரேண்டமான நம்பர் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அது உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வரைக்கும் எங்கேயாவது ப்ரைவேட்டாக ஒரு பிளேஸில் எழுதி வைங்க இந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் மறந்துட்டீங்க இப்போ செட் பண்ணிவிட்டு இதை மறந்துட்டீங்கன்னா மறுபடி மொபைல் பேங்கிங்கில் லாகின் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சிரமமாக இருக்கும் ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட்லாம் போடணும் ஸோ பெட்டர் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கூடிய நம்பர் ஆர் அதை எழுதி வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ இப்போ என்னோடய பின் நம்பரை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி டைப் பண்ணணும் இப்போ அதை அதை டைப் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபைக்கு நான் கை வச்சேன்னா அந்த இடத்துக்கு வரல ஸோ ஸ்டார்ட் அழுத்திட்டு மறுபடியும் கை வைங்க அப்போ தான் அலோவ் பண்ணுது ஓகே ஸோ அந்த நான் சூஸ் பண்ண பின்னே ரெண்டு வாட்டி டைப் பண்ணிவிட்டேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அது போயிடுது போனதுக்கப்புறம் சப்மிட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ லாகின் பின் வேறு எம் பின் வேறு எம் பின்ங்கிறது வந்து இப்போ ஃபோர் டிஜிட் பின் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எம் பின் வந்து நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் ஏதாவது பண்ணும்போது தேவைப்படும் லாகின் பின்னுங்கிறது ஆப்புக்குள்ளே லாகின் ஆகிறப்ப தேவைப்படும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது எங்கே தான் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோர் டிஜிட் எம் பின் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் வெரிஃபை எம் பின்க்கு வரேன் ஸோ ரெண்டு வாட்டி எம் பின் என்டர் பண்ணிவிட்டேன் சப்மிட்னு கொடுக்குறேன் ஸோ லாகின் பின்னும் எம் பின்னும் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது அவ்வளோதாங்க யூசர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் டெபிட் கார்டு சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டெபிட் கார்டு நம்பர் ஏடிஎம் கார்டோட நம்பரும் ஏடிஎம் கார்டோட வேலிடிட்டி டேட் அதாவது எக்ஸ்பைரி டேட்டு அதுக்கப்புறம் பின் நம்பர் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி லாகின் பின்னும் எம் பின்னும் செட் பண்ணுற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இது லாகின் பின்னும் எம் பின்னும் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூசர் வந்து மொபைல் பேங்கிங் யூசர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ரொசீட் லாகின் கொடுத்தோம்னா நம்ம இப்போ செட் பண்ண பின்னை வச்சு லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் லாகின் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் லாகின் பேஜில் இப்போ நம்ம செட் பண்ண லாகின் பின்னை என்டர் பண்ணி என்டர் பண்ணதும் என்னையே லாகின் பண்ண விட்டுரும் அவ்வளோதான் நான் லாகின் ஆகிட்டேன் இப்போ மேலே வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் காமிக்குது வேறு ஏதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் வச்சுருக்கேனான்னு காமிக்கும் ரெக்கரண்ட் டெப் டெபாசிட் வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து மேலே காமிக்கும் அது போக கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபண்ட் யூபிஐ ஃபாஸ்டேக் டெபாசிட்ஸ் இந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஆப் மூலயமா பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தனியாக நான் வீடியோஸ் போடுறேன் டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எஃப்டி அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆர்டி அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இதில் நீங்கள் இந்த ஆப்பில் மூலயமா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் வச்சுக்கல அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற ப்ராசஸ் இவ்வளோ தான் ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் உங்கள் பேங்க் பாஸ்புக் ஏடிஎம் கார்டு இல்லைன்னா பேங்க் பாஸ்புக் அண்ட் உங்களோட இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் தெரிஞ்சால் போதும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் பேங்க்குக்கு போய் அலைய வேணாம் எதுவும் அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்க வேணாம் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த வேலையை வந்து நீங்கள் சுலபமாக முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பேங்கிங் நியூஸ் டாட் காம் சைட்டையும் தவறாமல் விசிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஜெயின் நன்றி வணக்கம்